Hi friends, welcome to Naha's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னு பாக்குறீங்களா சோ ஒரு எம்மி அண்ட் ஸ்பைசியான ரெசிபி தாங்க இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்க போறோம் சோ அது என்னன்னா மட்டன் பிரியாணி தான் இன்னைக்கு நம்ம ரெசிபியா பார்க்க போறோங்க சோ இந்த மட்டன் பிரியாணி நான் எதுக்காக செஞ்சிருக்கேனா நம்ம வீவர்ஸ்க்காகவும் ஸ்பெஷலா ஒரு நேயரோட விருப்பத்துக்காகவும் நான் இன்னைக்கு இந்த மட்டன் பிரியாணி ரெசிபி உங்களுக்காக நான் காட்டுறேங்க இந்த மட்டன் பிரியாணிக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வேணும் அதை எப்படி பண்ணணுன்றத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அதோட மட்டும் இல்லாம இந்த மட்டன் பிரியாணியை செய்யறதுக்கு சில டிப்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க அது என்னென்ன டிப்ஸ் இந்த மட்டன் பிரியாணிக்கு எவ்வளவு வாட்டர் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றத உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஸோ இன்னைக்கு இந்த ரெசிபிய எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்கலாமா இங்கே ஆஃப் கேஜி நான் மட்டன் எடுத்துருக்கேங்க ஸோ மட்டன் எடுத்து நல்ல மஞ்சள் தூள் போட்டு ஒரு செவன் டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு குக்கரில் போட்டு கொஞ்சம் அதோட ஒரு சால்ட் சேர்த்து நல்ல ஒரு செவன் லிசில் வர மாதிரி வச்சு இறக்கணும் ஸோ சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன் அதோடு இந்த வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஏழு விசில் வச்சு இப்போ நம்ம இறக்கிடணும் இப்போ இங்கே எதுக்கு நான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு காட்டுறேன்னா அந்த ஆனியன் டொமேட்டோட சைஸ் சரிங்கிறதுக்காக ஸோ மூணு டொமேட்டோ ரெண்டு ஆனியன் கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கார்லிக்ஸ் நான் எடுத்துருக்கேன் செப்டம்பர் ஒன் நான் சொல்கிறேன் இப்போது ஹாஃப் கேஜி நம்ம மட்டன் வாங்கினோம்னா டூ ஃபிஃப்டி கிராம் ஆனியன் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் டொமேட்டோ தான் எடுத்துக்கணுங்க ஸோ மட்டன் எவ்வளோ வாங்குகிறோமோ அதில் பாதியாக ஆனியன் டொமேட்டோ எடுத்துக்கணும் ஒரு கட்டு மல்லி ஒரு கட்டு புதினா நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இங்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் எடுத்துட்டேன் நானூறு கிராம் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதோட பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது கிராம் பட்டர் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் இந்த பேஸ்ட்ல இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு விரிஞ்சி இலை ஒரு கைப்பிடி புதினா ஒரு கைப்பிடி மல்லி இதெல்லாம் ஒன்னா மிக்சில போட்டு ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தாளிப்புக்குரிய எல்லா ஸ்பைசி ஐட்டம்ஸும் இதில் இருக்குது பக்கத்துலேயே ஹாஃப் கேஜி மட்டன் எடுத்து சால்ட் ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ணி வச்சுட்டேன் நானூறு கிராம் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் கால் கிலோ ஆனியன் கால் கிலோ டொமேட்டோ கேடு ஒரு கைப்பிடி மல்லி ஒரு கைப்பிடி புதினா எடுத்திருக்கேன் பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஆயில் எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வச்சு இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குக்கர் எடுத்து நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதோட நான் ரெசிபிக்காக எடுத்து வச்சுருந்த ஐம்பது கிராம் பட்டர் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் குக் பண்ணும் போதும் உங்களுக்கு எல்லா ஐட்டம்ஸோட மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் இன்க்ரீடியன்ஸ்லேயும் மெஷர்மெண்ட் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியணுன்றதுக்காக நான் குக் பண்ணும் போதும் எல்லா ஐட்டம்ஸோட மெஷர்மெண்ட் உங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது நல்லா மெல்ட் ஆகிடணும் இது நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த நல்லெண்ணெய் அந்த பட்டர் ரெண்டுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடணும் ஸோ அடுத்ததை நம்ம தாளிக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்பைசி ஐட்டம்ஸும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா தாளிச்சிடணும் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த பச்சை மிளகா நான் கீறி விட்டு போடல உங்களுக்கு வேணும்னா சென்ட்ரா கீறி விட்டு போட்டுருங்க போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அடுத்ததா கால் கிலோ ஆனியன் எடுத்து போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ இதை நல்ல சிங்கிள் சிங்கிள் லேயராக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடணுங்க அப்படி உங்களால் ரொம்ப நேரம் வதக்க முடியலை அப்படின்னா நீங்கள் கட் பண்ண உடனே உங்கள் கை வச்சு நல்லா ஆனியனை பிசைஞ்சு நல்ல சிங்கிள் சிங்கிள் லேயராக உதித்து விட்டுருங்க ஸோ ஆனியன் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல சிங்கிள் சிங்கிள் லேயராகவும் வரணும் அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி விடணும் ஸோ ஆனியனை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு 
நல்லா வதக்கி விட்டுங்க ஸோ அடுத்து தான் இந்த பேஸ்ட் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த பேஸ்ட் தாங்க உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் டிப் நம்பர் டூ இந்த பேஸ்ட் தான் ஒரு சீக்ரெட் பேஸ்ட்டும் கூட ஸோ இந்த பேஸ்ட்னால தான் உங்களுக்கு இந்த பிரியாணியோட பேஸ்ட்டு இன்னும் அதிகமாகும் ஸோ இந்த பேஸ்ட்டில் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி எல்லா ஸ்பைசி ஐட்டம்ஸும் போட்டு அதோட இஞ்சி பூண்டு புதினாமல் ஆட் பண்ணி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பேஸ்ட்டை போட்டுட்டு ஃப்ளேமை சிம்மில் வச்சு ஒரு எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கைவிடாமல் வதக்கி எடுக்கணுங்க அப்போ தான் அதில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் நல்லா இஞ்சிடும் இப்போ நல்லா இஞ்சிடுச்சுங்க அடுத்தது நான் இந்த டம்ளரில் மூணு டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு டம்ளர் ரைஸ்க்கு ஆறு டம்ளர் தண்ணி சேர்க்கணுங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் எடுத்து நல்லா வேக வச்சு அந்த தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துட்டேன் அந்த தண்ணி இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் இருந்துச்சு அதோடு நான் மூன்று டம்ளர் தண்ணி பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணி அதை இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அஞ்சரை டம்ளர் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் பாயில் ஆகிடணும் ஒரு செவன் மிசில் வச்சு எடுத்துருங்க அப்போ தான் நம்ம பிரியாணியில் போட்டும் நம்ம பாயில் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்பவும் குழஞ்சி நசு நசுன்னு போகாமல் ஒரு மீடியமாக வேகும் கிட்ஸும் ஈஸியாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ அடுத்ததாக கால் கிலோ டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிட்டேன் இந்த டொமேட்டோவும் அந்த ஆனியன் அந்த மிக்சட் பேஸ்ட்டு மூணுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி வதக்கி விட்டுருங்க இந்த டொமேட்டோ குக் ஆகிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கியாச்சு அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டேன் இதோட ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு டிப் நம்பர் த்ரீ சொல்ல போகிறேன் அது என்னென்னா இந்த ஸ்பைசி ஐட்டம்ஸ் அந்த வெங்காயம் ஆனியன் அந்த பேஸ்ட்டு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா எண்ணெய் திரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கைவிடாமல் வதக்கி விடுங்க ஸோ அப்படி வதக்கி விட்டால் தான் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதோட நான் ஒரு கைப்பிடி மல்லி ஒரு கைப்பிடி புதினா போட்டு இதையும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டேன் ஸோ எண்ணெய் திரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிம்மில் வச்சு வதக்குறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பிரியாணியில் டேஸ்ட் அதிகமாகும் இதோட தேர்டு ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த தேர்டில் உள்ள அந்த வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சியும் கொஞ்சம் கம்மியாகி நல்லா கெட்டி பதத்துக்கு வர வரைக்கும் அதையும் சிம்மில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கி விடணும் ஸோ இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டு ஒரு கெட்டி பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ இதோடு நம்ம பாயில் பண்ணி வச்ச மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது அந்த மசாலா ஐட்டம்ஸோட நல்லா பிரட்டி விட்டுருங்க நல்லா பிரட்டி விட்டுட்டு நல்லா இப்போ பிரட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு நீரை உப்பனி சேர்த்து நல்லா அந்த ஸ்பைசி பவுடர்ஸோட இந்த மட்டன் சால்ட்டு நல்லா ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நல்லா பிரட்டி பிரட்டி அந்த மட்டனில் அந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் இறங்குற வரைக்கும் நல்லா நம்ம பிரட்டி விடணுங்க இப்போ நல்லா பிரட்டி விட்டு நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ நான் இந்த தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இந்த தண்ணி நான் அஞ்சரை டம்ளர் தண்ணி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு நான் சொன்னது மூணு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஆறு கப் தண்ணி சொன்னேன் ஆனால் நான் ஏன் இதில் அஞ்சரை கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணி கம்மி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த கேர்ட்லையும் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லையும் ஹாஃப் டம்ளர் அளவுக்கு வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சி இருக்குன்றதுனால நான் ஆறு கப் வாட்டருக்கு பதிலாக அஞ்சரை கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குக்கரை மூடிவிட்டு வெயிட் போட்டதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு விசில் வந்துடணும் ஸோ ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் அதை சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து அந்த குக்கரை நீங்கள் இறக்கிடணுங்க இப்போ நமக்கு ஒரு எம்மி அண்ட் டேஸ்டியான மட்டன் பிரியாணி ரெடியாகி சுட சுட இருக்குங்க ஸோ இந்த பிரியாணியை உங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க ஸோ இந்த பிரியாணியை செய்கிறதுக்கு 
எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களோட ஷேர் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஒரு சண்டே டைமில் உங்கள் ஃபேமிலியில் உள்ள கிட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஒரு சண்டே ஸ்பெஷலாக இதை செஞ்சு கொடுத்து இந்த பிரியாணியோட டேஸ்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த பிரியாணி ரெசிபியை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணி அவங்கக்கிட்டையும் எப்படி இருந்ததுன்றதை கேளுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ